Hello children, welcome to science class. Dear children, today we are going to start chapter 16, garbage in and garbage out. In this chapter, you will know that what is garbage? What are the sources of garbage? What are the types of waste? How to deal with this waste or manage the waste? And finally, the plastic. It is boon or curse for us. So let us just start this chapter. Every day we throw out a large amount of rubbish or waste from the house or it is thrown out from the offices, schools and various other places. The more things we are using, the more waste we are producing. For example, if we take a pencil and start sharpening, what we are doing? We are making a waste. इसी तरह से जितनी चीजें हम और ज्यादा यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हम वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे ये सभी वेस्ट किस में जाता है इट इज इंक्लूडेड गार्बेज व्हाट इज वेस्ट वेस्ट हम किसे कहेंगे एनी मटेरियल और आइटम व्हिच इज अनवांटेड और इन नो लॉन्गर यूजफुल फॉर अस दैट इज कॉल्ड द वेस्ट लाइक wrappers plastics polythenes peels of vegetables fruits etc all these are the waste and thrown out as garbage sometimes people throw on the road sometimes it is huge um, in huge amount it is collected in the open and a lot of garbage is also thrown in the water which is very harmful for the animals that live in it so all these waste include or uh, all these garbage include household waste, agriculture waste, medicinal waste, medicinal waste that is um, thrown away from the hospitals or from medicines like bottles, uh, medicine wrappers, etc. Industrial waste and sometimes also radioactive waste. But some, but how to know that that these different types of waste or what happens with these waste when they are treated differently? So let us find out through an activity. Collect some garbage from your house, which include some wrappers of polythenes, plastics, some peels or leftover food. Collect all these garbage and divide it into two groups, group one and group two. Then take two heaps from each group and now name them A, B, C, D. The two uh, group and uh, the heaps from each group take two heaps and pack them in a polythene bag and the rest of the heaps just put it in them in a put it in the soil or dig a pit and kept in there and keep them in that so what you see after some time or some days you will see that some of the garbage is turned into different color and some of them are rotten and completely change but some of the garbage is not changed at all so what we conclude here we can say that there are two types of garbage one the biodegradable waste and the other is non-biodegradable waste what is biodegradable? The waste which is decomposed with the help of microorganisms is called as biodegradable waste. It includes all the kitchen waste like peels of the vegetables, peels of the fruits or dry fruits and uh, leftover food. All these are the biodegradable. It also includes like pieces of wood or paper etc. Non-biodegradable? Non-biodegradable waste are those which cannot be decomposed with the help of microorganisms. They remain as they are and they are hardly changed. So these waste are like metals, plastics, polythenes, e-waste, etc. If all these waste are thrown away like this in the open, then what will happen? The whole earth will become a big dustbin. In the same way, if the agriculture waste, when the crops are harvested, after that the left, whatever the uh, waste is left of that crops, it is burnt and this releases 
a harmful gas or smoke in the air and it pollutes it and causing health issues so what we should do with these garbage we need to manage this waste and for managing this waste we need to separate them to separate them we will separate them in two dustbins the one in which biodegradable waste is kept which is also kept, called as wet waste this include all the peels of the vegetables fruits leftover food and other uh, like plants parts etc and in blue dustbin will um, all the garbage that is wet like paper plastics metals these will be kept it is also called as dry waste or these are waste that can be recycled so all these garbage is collected by the workers of municipality called as safai karmachari they take this garbage into uh, to dump into the low land area which is situated far away from the populated cities this is called as landfill landfill it is the area where the garbage collected from city or town it is dumped the area is later converted into park to so landfill area kya hai landfill is that in which jitna bhi garbage hai shehar ka usme dump kar diya jata hai and uske upar soil ko cover karke park mein convert kar dete hain but before doing that a process of separation is done in which useful and non useful components are separated before dumping the garbage into it useful are the materials that can be recycled jinhe hum recycle karke fir se use kar sakte hain but non useful jaise ki biodegradable waste jise hum recycle nahi kar sakte hain so all the biodegradable waste are dumped into this low land area it is compressed with the help of bulldozer and some more garbage is kept uh, dumped into this until it is filled after that the soil is leveled onto this and changed into park so up 20 se lekar 30 years tak yahan par kisi bhi tarah ka koi construction ka kaam nahi hota hai while decomposing the materials jab tak ye materials decompose hote hain and soil loosen hoti hai tab tak yahan construction nahi kiya ja sakta इस प्रोसेस में डिकम्पोजिंग के प्रोसेस में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इट रिलीज मिथेन गैस एंड दिस गैस इज वेरी यूजफुल इट इज कलेक्टेड एंड चेंज इन टू एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल सो नाउ लेट इज नो अबाउट द कम्पोस्टिंग वॉट इज दिस कम्पोस्टिंग कम्पोस्टिंग मीन्स ऑल द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वेन इट इज कन्वर्टेड into manure this process is called as composting it means the rotting and conversion of some materials into manure is called composting which is mixed with the soil to increase the fertility of the soil so what we do in this process we collect all the mat uh, vegetable material peels or leftover food or parts of the plant that can be degraded or decompose and they are called as biodegradable waste it is then after some times or some days it is changed into manure after when how to find out that it is changed into manure when the material does not uh, give any foul smell or it completely rotten then it means it is changed into manure after then it is used as manure vermi composting The method of preparing compost with the help of red worms is called vermi composting. This process is also to uh, is also uh, to make manure, but it is a little bit an advanced method in which a special type of red worms called uh, it is all they are also called as earthworms are used to make this manure. In this process, a dig is made about thirty centimeter deep. and the temperature is maintained about 12 to 27 degrees celsius it means the temperature should not be so high or so low it should be average temperature to is pit mein hum sabse pehle sand ki layer bichhate hain and after that uske upar 
जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको वहाँ पर लेयर कर दिया जाता है उसके ऊपर थोड़ा वाटर दिया जाता है एंड आफ्टर दैट सम अर्थ एंड इन दैट सम अर्थ वर्म्स और रेड वर्म्स आर कैप्ड तो रेड वर्म्स जब उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं वाटर के साथ में आफ्टर दैट इट इज़ कवर्ड विद द गनी बैग्स गनी बैग्स से इसलिए कवर किया जाता है जिससे कि उसको कोई दूसरे एनिमल्स या कोई बर्ड्स वगैरह उन इंसेक्ट्स को ना उस अर्थ वर्म को ना खा सकें वॉट वी सी आफ्टर सम डेज आफ्टर सम डेज वी विल सी दैट द अर्थ वर्म उस पूरे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है एंड इट इज देन रेडी टू यूज बट बिफोर दैट द अर्थ वर्म्स आर सेपरेटेड अर्थ वर्म को सेपरेट करने के लिए एक थोड़ा फूड आइटम वहाँ रख दिया जाता है जिससे कि वर्म्स उसमें चले जाते हैं एंड देन दिस कंपोस्ट इज सेपरेटेड इस कंपोस्ट को कुछ समय के लिए सुखा लिया जाता है आफ्टर दैट इट इज़ यूज इन द सॉयल फॉर मेकिंग द सॉयल फर्टाइल नाउ वी सी दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट एट इट इज एज इट इज थ्रोन बट इट शुड नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस इट शुड बी मिनिमाइज और इट शुड बी रिसाइकल बट हाउ टू डू दिस सो फॉर दिस पर्पज देर आर सो मेनी वेज दैट वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ मिनिमाइज और वी कैन रेड्यूज द वेस्ट बट हाउ टू डू फर्स्ट वी विल नो अबाउट द प्लास्टिक एज वी नो द प्लास्टिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड इट इज ऑल्सो अ कर्स फॉर अस वाई बिकॉज प्लास्टिक हैज सो मेनी एडवांटेजेस इट इज़ ड्यूरेबल इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इज़ ईजी टू कैरी एंड ऑल्सो इट इज केमिकल रेजिस्टेंट इट मीन्स अगर हम उसमें सामान रखते हैं कुछ पॉलिथीन्स में तो वो उससे रिएक्ट नहीं करता है या इट कैन बी केप्ट सेफली बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ क्रस फॉर अस हाउ इट इज़ अ क्रस फॉर अस एज वी नो द प्लास्टिक्स आर वेरी हार्मफुल दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट फ्रेंडली टू द एनवायरमेंट इट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन और इट कैन नॉट बी डीकम्पोज विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू प्रोड्यूस दैम एंड दे कैन बी फायर हेजार्ड जब भी प्लास्टिक्स या पॉलिथीन्स को जलाया जाता है तो दे रिलीज वेरी हार्मफुल गैस इन द एटमोसफियर सो दीज पॉलिथीन्स आर नॉट यूजफुल ऑल्सो एंड क्रिएट सो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर इन पॉलिथीन्स या प्लास्टिक्स को हम ऐसे ही ओपन में छोड़ दें तो एनिमल्स आएंगे एनिमल्स इन अपने जब अपने फूड तलाश करते हैं गार्बेज में तो वो उसको कंज्यूम करते हैं एंड वो उनके लिए प्रॉब्लम बनता है उनकी हेल्थ के लिए समटाइम्स एनिमल्स डाई ड्यू टू दिस प्रॉब्लम सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज ऑल दीज वेस्ट बट हाउ टू मिनिमाइज सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर दीज वेज वी शुड ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फोर आर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर दीज फोर आर्स दीज आर रेफ्यूज रेड्यूज रीयूज एंड रिसाइकल रेफ्यूज मीन्स यूज एन आइटम ओनली वन इट इज़ एब्सोलूटली नेसेसरी टू यूज दैट जब तक किसी जरूर सामान की या किसी चीज़ की हमें ज़रूरत ना हो तब तक हम उसे यूज़ ना करें इट मीन्स हम सिर्फ तभी लें जब हम उसकी हमें उसकी बहुत ज़रूरत हो या नेसेसिटी हो रेड यूज कंजप्शन शुड बी रेड यूज मोर वी कंज्यूम मोर गार्बेज वी जनरेट इट मीन्स जो हम चीज़ें यूज करते हैं तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम कम से कम उन चीज़ों को यूज़ करें जिससे कि गार्बेज भी कम से कम जनरेट हो सके री यूज़ वी कैन री यूज़ मैनी प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल जब न्यूज़पेपर्स हमारे पास में होते हैं पुराने हो जाते हैं तो उन न्यूज़पेपर्स को थ्रो करने के बजाय हमें उन्हें रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए और वी कैन मेक अ बुक कवर एंड इसी तरीके से ओल्ड एनमल्स कैन ऑल्सो बी मेड फॉर एंड समटाइम्स वी कैन यूज 
all the cards for making directories or for rough work we can use these papers of copies and all soft drinks bottles can also be reused for storing water or for making um, vase flower vase or we can plant trees in that so there are so many creative works that we can do to reuse these or we can donate old clothes and furniture also recycle many items can be recycled to make new items like glasses newspaper aluminium and some kinds of plastics they are recycled recycling means uh, the items that are used in another mod uh, in another form it means the items that are used or materials that are previously used now they are modified in some another products so thus proper management of waste can be used to reduce the environmental pollution and conserve natural resources and saves energy finally we can say that it is not only the responsibility of our government to keep our environment healthy and clean it is the responsibility of all of us to keep our country or environment clean so that we can give a healthy atmosphere to our coming generation so the government has also launched swachh bharat mission for the cleanliness and we should take pledge for swachh bharat and in and 20th october by the 20th october 2019 it was pledged that there should not be any open defecation in india by the government so it is our duty to keep our country or keep our environment clean that's all children in this chapter thank you